दर्शक आक बार स्वागतम दैनिक शिक्षार विशेष फेसबुक लाइव हमें सिद्दिकुर रहमान अपन साथे आर्शक नियमित आयोजन जो बारोटार समय दोपुर बारोटा रमजान उपलक्षे तो अनेक प्रश्न छो जो प्रश्नगुल उत्तर दीते पर तो आसले नतून कर आर दोपुर दुटो शोआ दुटो आर आसलम अपन सामने इतिम्य शिक्षार फेसबुक लाइव देखा शुरू कराटोर बड़ाई ग्रामे रिपोर्टर एवं शिक्षक एम पी भुक्त शिक्षक अशराफुल इसलम भाई अशराफुल इसलम भाई निश्चय भलो आनार मध्य सबा सवधान थकबें निरापदे थकबें सारा देशे क्यों करोना छड़े पड़े तो जी होक करोना छड़े पड़े दुई बस लेगे से आवे एम पी भुक्त करार्जन प्रतिष्ठान आवेदन करते दु बस लेगे से आवेदन करार पर से जाचाई बाचाई करते दुई बस जाचाई बाचाई कथित सफ्टवेर सबकि सफ्टवेर करो दुर्नीत सूझ नहीं सब जारी जुड़ सब कर्मकर्ता रही सब मेधावी कर्मकर्ता सब पर दैनिक शिक्षा रिपोर्ट एस भू फोर जुद्धपराधी अस्तित्वहीन प्राय अस्तित्वहीन मैनेजिंग कमिटी के फाँकी दिए शिक्षक आवेदन कर टा पसार लेंदेन हो नानरण अनियम खबर दैनिक शिक्षा एट्स से ही दैनिक शिक्षा रिपोर्टर पर देश के आो कई पत्रिका अवश्य से रिपोर्टगुल लिखे से तब सबाई ना खूब ही हाथे गणा कैकटी एवं से ही दैनिक शिक्षा दुर्नीत रिपोर्ट आसार पर क्यु जर जरा दुर्नीति एम पी पे ता कूब मन खराब कर उकल नोटिस पाठिए मामला करबें से हुमक दिए शिक्षा मंत्रालय करताराओ कई रिपोर्टगुल दैनिक शिक्षा हवए ते मन खराब हो ता दाबी कर सफ्टवेर माध्यम कर भूल है ना तो दैनिक शिक्षा शुरू थे आसो जो आसल सफ्टवेर तो मानुष चालय से ही सफ्टवेर जरा भूल तथ्य दिए इच्छाकृत टिकार बनीमय मिथ्या तथ्य दिए भूल तथ्य दिए असत्य तथ्य दिए तो क्योंकि प्रमाणित हो दु एक पन्नटारो बी प्रतिष्ठान दैनिक शिक्षा जर अवस्था नहीं रिपोर्ट लिखे जो हजबैंड वाइफ दूजन नाम प्रतिष्ठान ता दूजन आर अन्न एम पी भुक्त प्रतिष्ठान कर्मरत तो यक घटना घटे तो दर्शक जो काजगुल करी हमला मामला एगुलर आसले भय पे तो सांबादिक चलो ना तो कैक दिन पर ही मानुष हुमक दिए थकें जमन एम पी भुक्त दुर्नीति एम पी भुक्त दुर्नीति रिपोर्ट हो एक नारी एम पी बर्तमान संसद एक नारी संसद सदस्य एम पी हार पर नामे एम पीओ टाटा जाए से एम पीओ टाटा क्योंकि एक फोन कर बोलने ही जो डिजी के अथवा एक चिठी दिए तो ए संसद सदस्य हमार नामे एम पीओ टाटी पाठबें ना ये टाकाटी अन् एक जन के दिन जरा नन एम पीओ ते एक जन के दिन हम तो तारा तो जरा नन एम पीओ तर अवस्था तो खूब ही खराब क्योंकि से गत मासे जो आप रिपोर्ट लिखे जे गत मसे जो रिपोर्ट लिखे जो नेत्रकोणार एक संसद सदस्य संसद सदस्य हवा सत्वे एम पीओ भुक्त एम पीओ ट छाड़े तर नाम एम पीओ जा तो देखे क्योंकि अद्यावधि क्योंकि से एम पीओ टाटी स्थगित करें डिजी के फोन करें बर अपन शिक्षक मध्य क्यों क्यों हुमक दिए दैनिक शिक्षार बिुदे एक्शने जाबें उकल नोटिस देवें मानहान मामला करबें यकम अनेक हुमक धुमक देसले एगुलो हुमक धुमक भय देखिए लाभ नहीं दैनिक शिक्षार बिुदे अनेक मामला आ मामलागुलो कर दुर्नीतिबाजरा जर बिुदे दुर्नीत रिपोर्ट हो दुर्नीतिबाजरा रिपोर्ट कर मामला करो तो सूतरा से मामला नहीं दैनिक शिक्षा खूब एक चिंतित नीन एवं एकम्र सिद्दिकुर रहमान खान शिक्षा विषय एकम्र रिपोर्टार जिन्हें जेले गए 
দুর্নীতি বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে সেই মামলায় এবং আমাকে অ্যারেস্ট করার পরে সারা পৃথিবী থেকে সারা পৃথিবী থেকে আমি আবারও বলছি সারা পৃথিবী থেকে কিন্তু আমার মুক্তি চেয়েছে আপনারা গুগলে সার্চ দিলে দেখতে পাবেন বিশেষ করে ইংরেজি পত্রিকাগুলোতে বিবিসি রটার সিএনএন বা বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত আমেরিকা লন্ডনের ইংরেজি পত্রিকাগুলোতে দেখবেন বাংলায় দেখবেন তো দর্শক এই হামলা মামলার ভয় দেখিয়ে লাভ নেই তো আমি যেটা বলছিলাম দর্শক সবচা সবচা অনেকেরই জানার ছিল যে আসলে কি কি কাগজ লাগবে এবং স্কুল এবং কলেজের শিক্ষকরা ইএমআই সে ঢুকতে হলে একটি রেজিস্ট্রেশন করা লাগবে সেই রেজিস্ট্রেশনে কি কি লাগবে আমরা নমুনা দিয়েছি তারপরে এরপরে মাদ্রাসা শিক্ষকরা জানতে চেয়েছেন তাদের কোড নম্বর কবে পাবেন এবং তারা কবে থেকে আবেদন করবেন তো আমরা আমরা এই মাত্র খবর পেলাম যে মাদ্রাসার চিঠিও কিন্তু এই কিছুক্ষণের মধ্যে যে কোনো সময় এই এখন দশ মিনিটের মধ্যে বা এক ঘন্টার মধ্যে বা দুই ঘন্টার মধ্যে বা সন্ধ্যার মধ্যে কিন্তু আপনারাও মাউসি অর্থাৎ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগর অধিদপ্তরের মতো চিঠি পেয়ে যাবেন মাদ্রাসা চারশো নিরানব্বইটি যে চূড়ান্ত তালিকা যে মাদ্রাসা রয়েছে চারশো নিরানব্বইটি আপনারা মেমিসের যে সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যারে ঢুকবেন আপনাদের জন্য হলো ইউএস ইউএদের কাছ থেকে আপনাদের মেমিসের ঢোকার জন্য যে আইডি এবং পাসওয়ার্ড সেটি নেবেন আমি আবারও বলছি ইউএস ইউ অর্থাৎ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের কাছে মেমিস থেকে পাসওয়ার্ড এবং আইডি পাঠানো হবে সেটা দিয়ে সেটা সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা আপনারা মেমিসের সফটওয়্যারে ঢুকবেন আমি আবারও বলছি মাদ্রাসার জন্য এমপিওর আবেদন কালকে দুই তারিখ অ্যাজ ইট ইস মানে কলেজ স্কুল কলেজের জন্য যেভাবে নিয়ম মাদ্রাসার জন্য একই নিয়ম একই নিয়ম এবং মাদ্রাসারও সর্বশেষ পাঠানোর তারিখ হলো তেরো তারিখে তেরোই মে তেরোই মে তারা ইএমআই সেলে পাঠাবেন এবং শুরু হবে আগামীকাল দুই তারিখ থেকে একটু ব্যতিক্রম সেটা হলো মেমিস সফটওয়্যারে ঢুকতে হলে কিন্তু আপনাদেরকে ইউএসইউ অর্থাৎ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের কাছ থেকে আইডি পাসওয়ার্ড নিতে হবে দর্শক এছাড়া যে চল্লিশটি মতো কাগজ লাগবে কম বেশি লাগতে পারে যারা অনেকেরই একটু কম লাগতে বেশি লাগবে না চল্লিশটার বেশি কোনোভাবে লাগবে না চল্লিশটির কম লাগতে পারে কারো কারো কাগজ যেমন ধরুন যেমন ধরুন যিনি এন টি এস এর মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন তার কিন্তু অনেক কাগজ কম লাগবে তার কিন্তু পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল সেই বিজ্ঞাপনের পেপারের ক্লিপিং পেপারের পেপারের স্ক্যানিং কপি সেগুলো কিন্তু লাগবে না গত মাসে এমপি আবেদন করেছি সুমাইয়া শারমিন আব্দুল হালিম ভাই বোনাস কবে থেকে না ভাইয়া বোনাসের আচ্ছা আবু সায়েম মোহাম্মদ ফরহাদ ভাই বলেছেন ভাই সালাম যেসব নন এমপি প্রতিষ্ঠান দুইশো ষাটটির মধ্যে থেকেও পরবর্তীতে সুযোগ আছে মধ্যে থেকে কোর্ট পেল না তাদের কি পরবর্তীতে সুযোগ আছে প্লিজ একটু বলবেন সায়েম ভাই লালমারণ হেড থেকে ভাইয়া কোর্ট পাবেন না কেন কোর্ট তো দেওয়া শুরুই করেনি কোর্ট পাবেন না কেন শুধু কারিগরির কোর্ট পেয়েছে আপনারা কোর্ট পাবেন না কেন অবশ্যই কোর্ট পাবেন কোর্ট তো না পাওয়ার কোনো কারণ নাই তবে একটা বলতে পারেন যে এখন আবেদন না করলে কি আপনারা কি পরবর্তীতে টাকা পাবেন না না অবশ্যই পাবেন এখন আবেদনে যারা যদি কেউ ধরুন আপনারা দুই তারিখের মধ্যে আবেদন করলেন না তার মানে কিন্তু এই না যে আপনারা পরবর্তীতে আবেদন পরবর্তীতে আবেদন করতে পারবেন না আপনারা কিন্তু পরবর্তীতে আবেদন করতে পারবেন কোনো সমস্যা কিন্তু হবে না ভাইয়া কোনো সমস্যা হবে না পরবর্তীতে আপনারা আবেদন করতে পারবেন দর্শক আপনাদেরকে আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে কিন্তু একটি চিঠি আমাদের কাছে চলে এসছে আমাদের আমাদের একজন রিপোর্টার সেই চিঠিটি উদ্ধার করেছে চিঠিটি জোগাড় করেছে সেই চিঠিটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হলো পহেলা মে 
পহেলা মিনা আজকের চিঠি কিছুক্ষণের মধ্যে মাদ্রাসার মেমিসের ওয়েবসাইটে আপনারা পাবেন সেই চিঠিটি কিন্তু এই অঙ্গীকার নামা ঠিক রয়েছে চিঠিটির মধ্যে এই যে চিঠিটি দেখুন অবশ্য পুরোটা বোঝা যাবে না আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈনিক শিক্ষায় দিয়ে দিব অঙ্গীকার নামা লাগবে স্কুল কলেজে যেভাবে অঙ্গীকার নামা লেগেছে একইভাবে অঙ্গীকার নামা লাগবে যা শিক্ষক যোগ্যতা সনদ নিবন্ধন সনদ জাল সনদ উপর প্রধান প্যাটার্ন বলতে আইনের ব্যবস্থা একই নিয়ম ওই যে মাদ্রাসার স্কুল কলেজের মতোই নিয়মটি তো আপনারা এই এই দৈনিক শিক্ষার কিছুক্ষণের মধ্যে দৈনিক শিক্ষায় পূর্ণাঙ্গ এই কাগজটি পাবেন মামন মিয়া স্কুলেরটা কখন কি জিজ্ঞেস করেছেন বুঝি নাই ভাইয়া স্কুলের কি আপনি একটু খোলাসা করে বলবেন স্কুলেরটা কখন মানে স্কুলের কি সেটা একটু খোলাসা করে বলুন মামুন মিয়া ভাই তো দর্শক আমাদের কাছে যে খবর ছিল সেটা হলো মাদ্রাসা শিক্ষকদের নতুন এমপিভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষকদের আবেদন শুরু দোসরা মে শেষ মানে অর্থাৎ ডিডি সাহেবরা ইএমআইসে পাঠাবেন তেরো মে শহিদুল ইসলাম ভাই বোনাসের কোনো খবর নেই ভাইয়া পঁচিশ পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট পেতে হলে তো সিদ্ধান্ত হতে হয় কদিন পরে ঈদ এই ঈদের সময় কিন্তু এই বোনাসের বৃদ্ধি বা কমের বিষয় না আসলে এটা সাধারণ যে সময় এখন তো একটা অস্বাভাবিক সময় চলছে স্বাভাবিক সময় এটি বাড়ানোর কথা বৃদ্ধি করার কথা প্রসঙ্গটা আসে তো এখনও যদিও আপনাদের কোনো কোনো শিক্ষক নেতা ফেসবুক ভিত্তিক যে শিক্ষক নেতা তারা ফেসবুকে তথ্য দেন ফেসবুকে ইয়া দেন ডিজির কাছে আবেদন করেছি অমুক করেছি তমুক করেছি এইটার সময় কিন্তু এখন না ভাইয়া তো কোনো স্কুল কলেজ মাদ্রাসা কারিগরি কারোরই কিন্তু এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত বোনাসের টাকা যায়নি অবশিষ্ট টাকা ফেরত যাবে না কোন টাকা ফেরত যাবে আচ্ছা বদ্দি সম্পর্কে জানা বলতে চান কাজী মনিরুল ইসলাম মনির ভাই এখন আপনাকে বদ্দি করলে সেটা কি আপনি কি মানে বিবেচনা পুরুষত কাজ হবে এখন কি বদ্দির সময় এখন তো একটা অস্বাভাবিক সময় ভাইয়া এখন আপনি ধরুন রাজবাড়িতে আছেন আপনাকে যদি সিলেটে বদলি করা হয় আপনি কি যেতে পারবেন সব কিছু অচল সুতরাং এখন বোধ হয় বদলি নিয়ে সব কথা বলার সময় না সরকারও বোধ হয় এটা নিয়ে ভাবার সময় পায় না স্কুলেটা কখন বুঝি নেই ভাইয়া প্রশ্নটা একটু বলুন বোনাসের দাবি প্রসঙ্গে কিছু আমি এখানে বললে হবে না ভাইয়া আপনাদের আপনারা শিক্ষক আপনাদের যারা শিক্ষক নেতা রয়েছেন তারা তারা এটা গিয়ে সরকারের কাছে বলতে হবে আমরা সাংবাদিক আপনাদের দাবিতে আমরা দাবিটি আমরা তুলে ধরব এই মুহূর্তে কমিটির মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া যাবে জি যাবে তবে সব কিছু তো বন্ধ আপনি কিভাবে দিবেন দিতে হলে তো পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিতে হবে নিয়োগ কমিটি লাগবে পরীক্ষা লাগবে সেটা কিভাবে নেবেন বিশ্বের অন্যান্য দেশে হ্যাঁ বিশ্বের অন্যান্য দেশে কেন বাংলাদেশে তো শিক্ষকদের অনেক ভালো সুযোগ সুবিধা দেয় তাদের পড়াশোনার মান তারা যে তাদের যোগ্যতা অভিজ্ঞতার আলোকে তারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হন তাদের কিন্তু বেতন করে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই যারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হন যারা সরকারি কলেজের শিক্ষক হন তাদের কিন্তু কোনো বেতন করে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তো সুতরাং রুস্তম আলী বলেছেন শিক্ষাগতা সাংবাদিকতা দুটি করা যায় না ভাইয়া করা কিন্তু খুব কঠিন কাজ হয় কারণ হলো শিক্ষাগতা আপনি তো ফুল টাইম দিতে হবে সেখানে আর সাংবাদিকতাও তো আপনি ফুল টাইম তবে আপনি যদি জেলা বা উপজেলায় থাকেন সেখানে দু চারটি রিপোর্ট থাকে সেটা কিন্তু পুরোপুরি সাংবাদিক না সেটা কিন্তু হাফ সাংবাদিক অর্থাৎ আপনি কিন্তু মূল কাজটা করেন শিক্ষকতা তার বাইরে সেই শিক্ষকতা নয়টা পাঁচটা বা দশটা পাঁচটা বা দশটা চারটা তারপরে বেরিয়ে আপনি যদি কিছু টুকটাক খবর পান এবং সেজন্য তো আপনাকে ওয়েস বোর্ড সাংবাদিকদের জন্য যে একটা ওয়েস বোর্ড আছে অর্থাৎ সরকারি স্ট্রাকচারের মতোই সেটি তো আপনি পাবেন না ও জেলা বা উপজেলা থেকে তো আপনি সেই পুরোটা পাবেন না আসলে তো সেজন্য পুরোপুরি আপনি সাংবাদিকতা করতে পারবেন না টুকটাক কিছু লেখা কিছু দাবি দেওয়া 
দুই একটা মতামত অথবা দুই একটি ঘটনা সেটা লিখে পাঠাতে পারেন সেটা কিন্তু পুরোপুরি সাংবাদিকতা না যেমন গেস্ট টিচার যেভাবে ফুল গেস্ট টিচার আর সরকারি টিচারের মধ্যে পার্থক্য আছে গোস্ট টিচার আর ইউনিভার্সিটি টিচারের মধ্যে পার্থক্য আছে গেস্ট টিচার আর আপনার বিভক্ত শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ঠিক সেভাবে আর বিধানে তো নেই বিধানে থেকে তো আপনি পুরোপুরি দুটো চাকরি একসাথে করতে পারবেন না আপনি টুকটাক লিখতে পারেন সেটার বিনিময়ে আপনি কিন্তু পুরোপুরি বেতন নিতে পারবেন না যদি আপনি শিক্ষকতা থেকে ফুল টাইম বেতন পেয়ে থাকেন তো দর্শক এই ছিল আমাদের কাছে তথ্য আবার আপনাদের সামনে হাজির হব আগামীকাল বারোটায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আমি আবারও বলছি মাদ্রাসার নতুন এমপিভুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষকরাও দোসরা মে থেকে আবেদন করবেন চল্লিশটির মতো কাগজ লাগবে সবার চল্লিশটি লাগবে না কারো কম লাগতে পারে আমরা সর্বোচ্চ তালিকা দিয়েছি এবং স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন আগে শিক্ষকরা তারপর প্রতিষ্ঠান প্রধান তার মতো করে ঢুকে এমপিও কোড নিয়ে তারপরে ঢুকে তারপরে আবেদন করবেন শিক্ষকদের একটি কাজ রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের আরেকটি কাজ রয়েছে আমি গতকাল প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাজটা দেখিয়েছি আজকে সকালে শিক্ষকদের রেজিস্ট্রেশন কীভাবে করবেন সেটি এবং আমরা লিখে দিয়েছি তো এরকম একইভাবে মাদ্রাসারও তবে মাদ্রাসার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন মাদ্রাসার আইডি পাসওয়ার্ড নিতে হবে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক অফিসারদের কাছ থেকে সেটিও আপনারা কালকের মধ্যে পেয়ে যাবেন বা আজকে রাতেও পেতে পারেন এবং এই বিষয়ে মাদ্রাসার বিষয়ে দৈনিক শিক্ষা রিপোর্ট দেখবেন এই লাইফটি শেষ হওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে দর্শক সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম